നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ടൂൾസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക ഉടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടൂൾസുകൾ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ കുഞ്ഞൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു എം ബിയോളമാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ബോക്സുകൾ നമുക്ക് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൂൾസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഭാഗത്ത് എനേബിൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ഡിസേബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രിയോറിറ്റി എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോ നോർമൽ ഹൈ എന്നുള്ളതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ മിനിമം എന്നുള്ളത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നമുക്കിനി ആ കാണുന്ന ബോക്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബോക്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ ആപ്സ് ഷോർട്ട് കട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആപ്സ് ഒന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരും തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണോ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യം ഒരു യൂട്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ബോക്സിൽ ഞാൻ ഒരു വാട്സപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ വാട്സപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി ഞാനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്രോമ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഏഴ് ഓപ്ഷൻസുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾസുകളോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഏഴ് കോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത യൂട്യൂബ് വാട്സപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോമ് നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ ഉടനെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഏതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസുകളോ വേണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തുള്ള നിങ്ങൾ റീസെൻ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനുവേണ്ടി പ്ലാ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലാ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് വളരെ ചെറിയൊരു എം ബി മാത്ര സൈസുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്